আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদের জন্য আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি হাসিব মারজান এবং আমি নবনীতা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপির বৈঠক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করতে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করছে মন্তব্য এবং মাটির যত্নে কৃষকের সচেতনতায় জনপ্রিয় হচ্ছে কেঁচো সার যশোরের মনিরামপুরে বড় পরিসরে কেঁচো সার উৎপাদনের উদ্যোগ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার সহ মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেছে বিএনপি দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তবে এ নিয়ে বিস্তারিত না জানিয়ে বিএনপি বলেছে মার্কিন প্রতিনিধি দলের আমন্ত্রণেই তারা বৈঠকে অংশ নেন রাহুল রায় জানাচ্ছেন সাতই জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের আগে থেকেই বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে দফা দফায় বৈঠক হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশনের সাথেও বৈঠক করেছেন নির্বাচনের পর তেমন কোনো বৈঠক না হলেও তিন দিনের সফরে এখন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার প্রথম দিনই রাজধানীর একটি হোটেলে বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি বৈঠকে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসও ছিলেন বৈঠক শেষে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিস্তারিত কিছু বলেননি শুধু জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধি দলের আমন্ত্রণেই বিএনপি বৈঠকে এসেছে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্ন মুখ খোলেননি আমের খসরু আমরা তো একটা রাজনৈতিক দল তাই না আমাদের তো আলো আলোচনা হবে এটাই স্বাভাবিক বা সবসময় ব্রিফ করা তো সম্ভব না এটা সব কিছু বলাও সম্ভব না সবসময় তাই না যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তারের তিন দিনের সফরে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা পরে সফররত মার্কিন প্রতিনিধি দলের সাথে বাংলাদেশে শ্রম আইন ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে তৈরি পোশাক শ্রমিক নেতাদের বৈঠক হয়েছে বিকেলে রাজধানীর রামপুরায় বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির কার্যালয়ে দেড় ঘণ্টার বৈঠক শেষে বৈঠকের বিষয়ে গণমাধ্যমে মার্কিন প্রতিনিধি দল কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তবে তৈরি পোশাক শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তার জানান গাজীপুরে নিহত তৈরি পোশাক শ্রমিক শহীদুল ইসলাম শহীদ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চেয়েছে প্রতিনিধি দল শ্রম আইনের কি অবস্থা আমরা যেটা জানি শ্রম আইন যেটা রিফর্ম হবে এটা তো এখন হচ্ছে আমাদের সংসদীয় কমিটিতে আছে বা সামনে হচ্ছে সংসদ উঠবে ওইটুকু আলোচনা শহীদুল ইসলামের মার্ডার কেসের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে কারণ এটা দেশে যেমন হচ্ছে আলোচিত এবং বিদেশেও আলোচিত ওনারা জিজ্ঞেস করেছে যে এটা প্রপারলি ইনভেস্টিগেটেড হচ্ছে কিনা 
আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু জানি যে প্রপার ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে আমরা ওইটুকুই বলেছি বাংলাদেশে যে লেভেলার বর্তমান কি অবস্থা আছে লেভেলে আমাদের কি কি অধিকার সংরক্ষিত আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমরা বাংলাদেশের কোন বিষয় নিয়েই ওনাদের কোনো কনসার্ন নেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায় কাউকে যেন বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে ভুগতে না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার সাংবিধানিক আদালত বিষয়ে রাজধানীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করা যাচ্ছে রিপোর্ট করছেন সাদি মাহমুদ একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবিধানিক আদালত বাংলাদেশ ভারতের অভিজ্ঞতা শীর্ষক দুদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ নেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন উনিশশো সালের আগে ক্ষমতা ক্যান্টনমেন্টেই বন্দি ছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ক্ষমতা দেশের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় এখন মানুষ দ্রুত বিচার পাচ্ছে আমি যখন আমার বাবা মা ভাইয়ের হত্যার বিচারের জন্য মামলা করতে যাই সেটা মামলা করা যাবে না কেন ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স দিয়ে খুনিদেরকে বিচারের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে মানব অধিকারের কথা শুনি ন্যায় বিচারের কথা শুনি কিন্তু সেই ন্যায় বিচার পাবার অধিকার কি আমাদের ছিল না এই ছিয়ানব্বই সালে সরকার গঠন করার পরই অর্থাৎ আমাকেই ক্ষমতায় আসতে হলো ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারই আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম ছিয়ানব্বই সালে যে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব এবং সরকার গঠন করার পরপরই আমরা সেই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিই আমি চাই আমার দেশের মানুষ ন্যায় বিচার পাবে আমাদের মতো যেন বিচারহীনতায় তাদের কষ্ট পেতে না হয় তারা যেন ন্যায় বিচার পায় এবং দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয় বাংলাদেশ যেন এগিয়ে চলে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে দেশের বিচার বিভাগও স্মার্ট বিচার বিভাগ হয়ে গড়ে উঠছে উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিগণ বর্তমানে অনেক রায় ও আদেশ বাংলা ভাষায় প্রচার দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন তাছাড়া ভাষার মাসে বিচার বিভাগের এই সকল কার্যক্রম সত্যি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের যে এখন অন্তত বাংলা ভাষায় রায় দেওয়া হচ্ছে রায় দেওয়াটা এই জন্য দরকার যে ইংরেজি ভাষায় রায় দেওয়া হয় আমার মতো যারা ইংরেজি আমরা বেশি জানি না এখন আমরা তো সে রায় পড়ে বুঝবই না যে কি বলল কাজে আমার আইনজীবী যা বুঝাবে সেইটুকুই বুঝতে হবে কিন্তু বাংলায় থাকলে পরে অন্তত নিজেরা পড়েও বুঝতে পারি কাজে সে জন্য এটা অত্যন্ত দরকার তবে এখন টেকনোলজির যুগ ডিজিটাল যুগ যার ফলে এই সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ করব বলে আমরা যে ঘোষণা দিয়েছি একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট হবে আমাদের বিচার বিভাগ ও স্মার্ট বিচার বিভাগ হবে আমি সেটাই চাই দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই আর্থ সামাজিক উন্নতি হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা অন্যদের বাদ দিয়ে এককভাবে রাজনীতি করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি বলেছেন যারা জাতীয় পার্টিতে থেকে অন্যদের রাজনীতি করেন তাদের বের করে দেওয়া হবে অন্যদিকে জাতীয় পার্টির বর্ধিত সভায় জি এম কাদের দলকে ভুয়া বলে উল্লেখ করেছেন রসনের সাদ আরও জানাচ্ছেন সুলতান আহিম জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদারের জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের কথা বলেন দেশে চলমান রাজনীতি নিয়ে দলের নেতাকর্মীদের আন্তরিকভাবে জাতীয় পার্টি রাজনীতি করার নির্দেশ দেন তিনি সরকারি দল থেকে আমাদের ভিতরে তাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ভাবে তারা আমাদের দল করে কিন্তু রাজনীতি করে আরেক দলের যখনই কোনো সঠিক রাজনীতি করতে যায় তখনই দল ভেঙে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলানায়তনে দলের বর্ধিত সভায় রসন এরশাদ বলেন জি এম কাদের জাতীয় পার্টিকে ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছেন আমি কেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলাম না আমি জাতীয় পার্টি নির্বাচিত পান অনেক নেতা কর্মী যাদের ভোটে জয় লাভের সম্ভাবনা ছিল এইসব প্রার্থীদের যদি বাহান দেওয়া না হয় তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি নির্বাচন করিনি আমি সব কিছু মেনে নিতে পারতাম যদি নির্বাচনে 
জাতি পার্টি ভারত বিন আহত জাতি পার্টিকে ধ্বংস শেষ সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এই যে আপনি কিভাবে মেনে নেব নয় মার্চ জাতীয় পার্টির জাতীয় সম্মেলন হবে সেখানে নতুন করে দলের বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির রওশনপন্থীরা সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা অযথা বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন কিং বদন্তি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন চ্যানেলের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন নিয়মিত চেকআপের সময় তার দাঁতে ছোট একটি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে চিকিৎসা শেষে শিগগিরই দেশে ফেরার আশা প্রকাশ করেছেন তিনি আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের সাবিনা ইয়াসমিন আমি চ্যানেল আই এর মাধ্যমে আমার সমস্ত দর্শক এবং ভক্তদের কয়েকটা কথা বলতে চাই প্রতি বছরই নিয়মিত চেক আপের জন্য যেতে হয় সিঙ্গাপুরে এবারও তার ব্যতিক্রম না তবে এবার চেক আপে এসে আমার দাঁতের একটা সমস্যা দেখা যায় এবং ডাক্তার আমাকে এটা রিমুভ করতে বলেন এবং তাদের কথা মতো আলহামদুলিল্লাহ গত সাতই ফেব্রুয়ারি একটা ছোট সার্জারির মাধ্যমে সফলভাবে সেটা রিমুভ করা হয় অযথা কেউ বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সামাজিক মাধ্যমে বা গণমাধ্যমে দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলবেন না যা আমার এবং আমার সমস্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা যত ভক্ত আছে তাদের জন্য খুব কষ্টকর ধন্যবাদ কর্তৃত্ববাদী একদলীয় শাসন ব্যবস্থার উত্থানে ক্ষমতাসীনরা ভেবেছিল বিএনপি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তা হয়নি বরং বিএনপি প্রমাণ করেছে দলটির শেকড় অনেক গভীরে সানেমের বার্ষিক সম্মেলনে এমনটাই বলেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ গবেষক ড মির্জা এম হাসান অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেছেন ভূ রাজনীতির খেলায় আওয়ামী লীগ জিতেছে ঠিকই তবে সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের উপর নির্ভরশীলতা কতটা টেকসই হবে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে রিজভি নেওয়াজ জানাচ্ছেন সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং সানেমের বার্ষিক সম্মেলন রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে উদ্বোধনী পর্বের পর দ্বিতীয় অধিবেশনে বিষয় ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং উন্নয়নে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার উত্থানের প্রভাব মূল প্রবন্ধে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিআইজিডির জ্যেষ্ঠ গবেষক মির্জা এম হাসান পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি এবং ক্ষমতার মেয়াদকালের ব্যবচ্ছেদ তুলে ধরেন এর চাইতে স্বস্তি পলিটিক্যাল এলিটদের আর কোনো দিন হতে পারে না রুলিং পার্টি মনে করেছিল দে উইল বি এবল টু উইস আওয়ে বিএনপি শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ হয়নি বিএনপি যেটা ফর দ্য এনেথ টাইম প্রমাণ করল যে ইটস ভেরি রিজিলিয়েন্ট পার্টি ইটস সলিড পার্টি ইট হ্যাজ সাপোর্ট ইট উইল কন্টিনিউ কর্ম অধিবেশনটি সঞ্চালক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড রৌনক জাহান থেকে শুরু করে বিশেষ অতিথি অধ্যাপক রেহমান সোভান সকলেই বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগের আজকের এই পরিণতির জন্য আক্ষেপ করেন যে আসলে আমাদের দেশে আসলে একটা ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম হচ্ছে না পার্সোনাল রুল হচ্ছে আমার মনে হয় দেশ উড বি এ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আওয়ামী লীগের পাওয়ার উইদাউট হাসিনা ইজ জিরো আপনি হাসিনাকে মাইনাস করেন আওয়ামী লীগ ছত্র খান হয়ে যাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে জিও পলিটিক্সে আওয়ামী লীগ সাকসেসফুল হয়েছে দ্যাট ইজ কারেক্ট কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে যে ইজ ইট এনাফ দ্যাট উই হ্যাভ উইটনেস নাও এ কমপ্লিট ডি ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অফ দ্য কান্ট্রি দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ ওয়ান ল ফর অল ওয়েদার দি ইলেকশন কমিশন দি অ্যান্টি করাপশন কমিশন দি এন বি আর অর এনি ফাংশনিং ইনস্টিটিউশন অল দিস আর সিলেকটিভলি অ্যাপ্লাইড সো দ্যাট নো ওয়ান রিয়েলি নোজ What is the rule of law over here? Everything will depend on who you are and what are your political connections. So now, the big problem of moving into the developed country status is that you have to have functioning institutions. If everything has become discretionary and politically patronized, then you are progressively moving into a Hobbesian state. And the political party itself has become de-institutionalized. Salamir Ayajone, অর্থনীতিবিদদের তিন দিনের সম্মেলন শেষ হবে রোববার রিজবিনা ওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু অ্যাপ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে অনুষ্ঠানে দুর্বার টেকনোলজিস লিমিটেডের তৈরি অ্যাপটি উদ্বোধন করা হয় 
পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানা যাবে এই মহতি উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান সরকার প্রধান দেশে বাড়ছে জৈব কৃষি চর্চা মাটির যত্নে সচেতন হচ্ছেন কৃষক এ কারণে জনপ্রিয় হচ্ছে কেঁচো সার বাড়ছে এর ব্যবহার যশোরের মনিরামপুরে বড় পরিসরে কেঁচো সার উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তা ইফতেখার সেলিম অগ্নি ও সুলতানুজ্জামান তেতু রিসার্চ জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ দেশ ফসল বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত উচ্চমূল্যের নতুন নতুন ফল ফসল উৎপাদনে উদ্যোগী হচ্ছেন কৃষক বাড়ছে সচেতনতা কৃষক মাটির যত্নে আন্তরিক হচ্ছেন সাথে সাথে বাড়ছে জৈব কৃষির চর্চাও এ প্রেক্ষিতে সারা দেশেই কেঁচো সারের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে ফলে কেঁচো সার তৈরির উদ্যোগগুলো কৃষকের বাড়ির আঙ্গিনা থেকে রূপ নিচ্ছে শিল্প উদ্যোগে শুরু করেছিলাম পাঁচটা চারি দিয়ে তারপরে যে এটাকে আমরা আট টনের একটা ক্যাপাসিটি করেছিলাম এখন আমাদের রানিং প্রোডাকশান হচ্ছে বাষট্টি মেট্রিক টন মাসে এবং আমাদের এই যে নতুন শেডের যে কাজটা চলছে ওইটা হলে আমাদের সাতাত্তর মেট্রিক টন ক্যাপাসিটি হবে যশোরের মনিরামপুরের ইফতেখার সেলিম অগ্নি এবং সুলতানুজ্জামান তিতু দুজনে মিলে গড়ে তুলেছেন কেঁচো সারের কারখানা যেহেতু আমাদের বড় প্ল্যান এই কারণে কেঁচোকে যত বেশি কেঁচো হবে তত আমরা এক্সটেনশন করতে পারবো কেঁচো যাতে ওয়েস্ট না হয় যে সার হওয়ার আগেই মাঝখানে গোবর দেওয়া যার ফলে এই কেঁচোগুলো সব কিন্তু ওর ভিতরে চলে যাচ্ছে উদ্যোক্তারা বলছেন জৈব সার ব্যবহার মাটির স্বাস্থ্য যেমন ভালো রাখে কমিয়ে দেয় রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের এই এলাকার মানুষ সার যতটুকু উৎপাদন হয় সব সিরিয়াল দিয়ে বসে থাকে নেওয়ার জন্য আচ্ছা এবং ধানে ব্যবহার করছে খুব সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার দেয় বাকি সব এই সার কৃষির এমন উত্তম চর্চাগুলো সকল কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে কৃষি উৎপাদনেও গুণগত পরিবর্তন আসবে এক সময় ব্যক্তি পর্যায়ের কৃষি উদ্যোগগুলোই পরবর্তীতে শিক্ষিত তরুণদের হাতে এসে সেটি রূপ নিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি শিল্প উদ্যোগে এটি যেমন সত্য একইভাবে নতুন নতুন কৃষি জৈব কৃষি চর্চার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার এটি যদি বাড়ানো যায় তাহলে আমাদের বৈদেশিক মধ্যে যেমন সাশ্রয় হবে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমে আসবে সংশ্লিষ্টরা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবেন যশোরের মহিরামপুর থেকে শাইখ সিরাজ এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গ দৃষ্টিজয়ীদের জন্য অমর একুশের বইমেলায় নতুন বই এসেছে প্রকাশিত হয়েছে প্রয়াত আবৃত্তি শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মী হাসান আরিফকে নিবেদিত কবিতার বই বইমেলা থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন ইফতেখার উদ্দিন দৃষ্টির আলো হয়তো নেই কিন্তু জ্ঞানের আলোয় আলোকিত তারা কমতি নেই প্রজ্ঞার আমি পড়েছি একটাই পৃথিবী খরগোশটা গিটার বাজায় পড়েছি 71 এর দিনগুলি শহীদ জাহান আর ইমামের একটি বই পড়তে পেরেছি আমি পড়েছি প্রাণের মিনার শহীদ মিনার বইটি দৃষ্টিজয়ীদের জন্য ভবিষ্যতে প্রকাশকদের আরো বই প্রকাশের আহ্বান যে আমরা এই বছর বাংলা একাডেমির সচিবের হাতে একটি খোলা চিঠি দিয়েছি যাতে অন্ধ অথবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কথাগুলো বাদ দিয়ে আমরা যাতে ওদেরকে দৃষ্টি জয়ী নামে ডাকতে পারি জার্নিম্যান থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রয়াত সংস্কৃতিজন হাসান আরিফকে নিবেদিত কবিতার বই যে তুমি শব্দহীন শহীদ মিনার আসাদের প্রতিটি শব্দ চয়ন প্রতিটি বাক্য নির্মাণ একেবারে আসা আমার মনে হয় আরিফময় এটা কিন্তু খুব কঠিন কাজ কতটুকু প্রেম আর ভালোবাসা থাকলে এবং কতটুকু বিশ্বাস থাকলে একজন কবি নিজেকে সম্পূর্ণ উজার করতে পারে হ্যাঁ সেটি কিন্তু এই বইটিতে প্রমাণ প্রতিদিনের মতো আজও মেলার মোরক উন্মোচন মঞ্চে নতুন বই এসেছে স্টলগুলো সামনেও উন্মোচিত হয়েছে নতুন কিছু বই পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রে রয়েছে বিভিন্ন বইয়ের চাহিদা চেতনার আলোকে সকাল থেকে আমরা প্রায় পাঁচশো কপি প্লাস সেল করেছি এটা বইটা প্রচুর ডিমান্ড লিখেছেন ডক্টর আব্দুল অদুত উনিও আসছিলেন আমাদের এখানে 
এখন সন্ধ্যার পর থেকে বইটার স্টক আমাদের সীমিত ছিল মেলায় পাঠকদের জন্য এই শতস্ফূর্ততা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন লেখকরা সারা বছরের যারা সত্যিকার অর্থে পাঠক তারা কিন্তু বই কেনা কমাবে না বা পাঠ করা কমাবে না এবং অনলাইনের এই এই সময়েও আমি মনে করি যে না পাঠক কমে যায়নি কারণ সত্যিকার অর্থে যে লেখক ভালো লেখে এবং যে লেখকের লেখার মধ্যে পাঠক প্রাণ খুঁজে পায় নিজেদের খুঁজে পায় সমাজ প্রকৃতি এবং সাহিত্যের সে স্বাদ খুঁজে পায় তারা কিন্তু অবশ্যই ওই লেখককেই পছন্দ করে বিদে চাই তোমাকে বইটিতে আমি খুব ব্যাপক সারা পাচ্ছি এবং এই পর্যন্ত আমার দুশোর উপরে বই প্রকাশক থেকে অলরেডি চলে গেছে আর অপূর্ণ ভালোবাসা গল্পগ্রন্ত যে বইটি নবসাহিত্য প্রকাশিত বেরিয়েছে নারী লেখকদেরও নতুন নতুন বই আসছে মেলায় পাশবিক বইটি আমি লিখেছি একটি শিশু চরিত্রকে অপব্যবহারের উপরে সুপুরুষ একটি প্রেমের বই আমার দুটো বই বের হয়েছে একটির নাম আমি সিমকি মাম খান বলছি আর একটি সাদা কালো এ পর্যন্ত বই মেলায় প্রকাশিত নতুন বই দুই হাজার সাতশো ছাড়িয়েছে ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে আই স্পোর্টস রাহুল ধন্যবাদ আপনাকে চলে যাচ্ছে এই সংবাদের পরবর্তী অংশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কক্সবাজারের রক্তচন্দন গাছের বীজ ও চারা রোপণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে উখিয়া উপজেলার পালংখালি বাজারে আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্রিন হাউস ইফেক্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূর কামাল সে সময় বিভিন্ন জেলা থেকে আগতদের মাঝে রক্তচন্দনের বীজ ও চারা বিতরণ করা হয় এছাড়াও আগামী জুনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার রক্তচন্দন গাছের চারা বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয় সভায় প্রবাসী চিকিৎসকদের জোটভুক্ত সংগঠন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া পিএইচ এর মূল পর্বের আলোচনায় সংশ্লিষ্টরা বলেছেন স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্তদের জরুরি চিকিৎসায় জনমানুষের প্রত্যাশা পূরণে ঢাকার বাইরে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করবেন তারা এক্ষেত্রে প্রত্যন্ত এলাকার চিকিৎসক ও নার্সদের উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে পিএইচ এ এবার আরও জানাচ্ছেন জানাতুল বাকে কে কা প্রবাসী চিকিৎসকদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া পিএইচ এর মূল পর্বের আয়োজনে অংশ নেন বিশ্বের খ্যাতনামা চিকিৎসকরা রাজধানীর অদূরে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের একাধিক হলে বিভিন্ন সেশনে অনুষ্ঠিত হয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হৃদরোগের প্রকোপ কমানোর পাশাপাশি বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন এবং আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজির প্রেসিডেন্ট সহ অন্যরা আরেক <laughs> আলোচনা হয় লিভার ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ সময়ে দেশে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সহায়তা ও সমন্বিত টিমের প্রশিক্ষণে সহযোগিতার বিষয় তুলে ধরেন পিএইচ এর ট্রাস্টি যেমন গত পরশু দিন আমরা বাংলাদেশের 
ফ্লোর ডিসঅর্ডার যেটা ল্যাব সেটা প্লেস করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে যাতে ফিকাল ইনকন্টিনেন্স আছে সিভিয়ার কনস্টিপেশন আছে লাখ লাখ রোগী দেশের বাইরে চলে যায় আমরা সেটা বন্ধ করতে চাই আলোচনায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জরুরি হৃদরোগ এবং স্ট্রোক জনিত অসংক্রামক রোগের প্রকোপ মোকাবেলার পাশাপাশি তাৎক্ষণিক সেবা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সীমান্ত অতিক্রম করে পঞ্চগড়ে তেতুলিয়ায় ঢুকে পড়া ভারতীয় বন্য হাতির কারণে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা ফসল নষ্ট করার পাশাপাশি বাড়িঘরেও আক্রমণ করছে হাতি দুটি মশাল জেলে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন এলাকাবাসী এর হমান মুকুলের তথ্য ভিডিও চিত্রে সাবলিন হাসানের রিপোর্ট গত বৃহস্পতিবার বন্য হাতির আক্রমণে একজন নিহত হওয়ার পর থেকে আতঙ্ক বেড়েছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ার সীমান্ত ঘেষা কয়েকটি গ্রামে নির্ঘুম রাত কাটছে মানুষের তেতুলিয়া সদরের তেলিপাড়া সিদ্দিকনগর খুনিয়াভিটা ও বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের কাশিমগঞ্জ সহ কয়েক গ্রামের মানুষ রাতভর মশাল হাতে পাহারা দিচ্ছেন সচেতন থাকার পাশাপাশি হাতিকে বিরক্ত না করতে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছে হাতি উদ্ধারের পর ফেরত পাঠাতে ভারতীয় বন দপ্তরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জরুরি সাক্ষাৎ করেছে উপজেলা প্রশাসন হাতি উদ্ধারে প্রশিক্ষিত কোন কি হাতি ছেড়েছে ভারতীয় বন দপ্তর হাতি দুইটা দৌড়ে আসে আমাদেরকে তারা করতেছে আমরা যদি নদীতে না নামতাম তাহলে আমাদেরকে মেরে ফেলতো তাহলে উঠে দেখি দুইটা হাতি দৌড়ে পারে আইসি তখন আমরা সবাই মিলে বাইর হয়ে চলে গেছি কিন্তু আমাদের বাড়িতে টাটি বেড়া কারেন্টে তাতু সবকিছু ভেঙে ফেলেছে বাড়ি ঘর ভেঙে সেটা সবকিছু শেষ করে দিছে এখন মনে হয় যে বাচ্চা কাচা নিয়ে সেটা আমরা খুব কষ্টে আছি আমরা খুব আতঙ্কে আছি আমরা কিন্তু বাচ্চা কাচা নিয়ে খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি বিশে ফেব্রুয়ারি সীমান্তবর্তী ইসলামবাগ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে হাতি দুটি হাতির তাণ্ডবে আহত বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে সাবরিনা হাসান প্রকৃতি জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই এবারে রয়েছে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ দুই বছর হলো আজ দু হাজার বাইশ সালের চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রুশ সেনারা দুই বছরে জীবনযাত্রা পুরোপুরি বদলে গেছে ইউক্রেনীয়দের রুশ আগ্রাসন শুরু হওয়ার আগে দেশটির জনসংখ্যা ছিল চার কোটিরও বেশি বর্তমানে এক কোটি চল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে যুদ্ধ শুরুর কিছুদিনের মধ্যে দেশ ছেড়েছিলেন পঁয়ষট্টি লাখেরও বেশি মানুষ তাদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ লাখেরও বেশি বাসিন্দা দেশে ফিরে এলেও বাস্তুহারা জীবন পার করছেন যশোরে বাংলাদেশ ও ভারতের চিত্রশিল্পীদের উপস্থিতিতে চার দিনের আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী ও আর্ট ক্যাম্প শুরু হয়েছে শহরের সার্কিট হাউস পাড়ায় বহুমাত্রিক জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রাচ্য সংঘ ক্যাম্পাসে শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে এই আয়োজন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের সহকারী অধ্যাপক প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এফ এম মনিরুজ্জামান এই চিত্র প্রদর্শনী ও আর্ট ক্যাম্প দু দেশের শিল্প চর্চা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন অতিথি এবং আয়োজকরা আয়োজনে বাংলাদেশ ও ভারতের তেতাল্লিশ জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন এবারে বিশেষ সংবাদ শিশুদের মেধা ও শারীরিক বিকাশে রাজধানী স্প্রিং ডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে গ্রিন গেম গ্লোরি অ্যাথলেটিক্স ডে উদযাপন হয়েছে এমন আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টরা আরও জানাচ্ছেন আল মুকসিদ স্প্রিং ডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে তৃতীয়বারের মতো গ্রিন গেম গ্লোরি অ্যাথলেটিক্স ডে আয়োজন খেলার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যময় নানা ইভেন্টে অংশ নিয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলার মধ্যে ছিল বৌচি বস্তাদৌড় 
শিক্ষার্থীদের শ্রেণী ও গ্রুপ ভেদে ছিল পঁচিশ পঞ্চাশ ও একশো মিটারের দৌড় এবং লং জাম্প প্রতিযোগিতা আয়োজনে প্রশংসা করেন অভিভাবকরাও খুবই গর্বিত আমি যে আমার ছেলে আজকে কন্টেস্টে বিজয় হয়েছে এবং এটার জন্য ধন্যবাদ জানাই স্কুলের সকল কর্মকর্তাদের এবং টিচারদের সবার অনেক হার্ড ওয়ার্ক টিচার্সদের বাচ্চাদের প্লাস আমার ছেলে উইন করলো রেসে সো আমরা অনেক এক্সাইটেড বাচ্চাদের জন্য খেলার জায়গা খুবই কম থাকে সো স্কুল যদি এই ধরনের ইয়ে আয়োজন করে খেলার সো বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো হয় আর কি বড় হওয়ার জন্য এই ফিলিংগুলো বা এই প্রসেসগুলো দিয়ে গোথ্র করা খুবই দরকার কারণ বড় হয়ে আমাদেরকে লাইফে অনেক কিছু ফেস করতে হয় শিক্ষার্থীদের মোবাইল গেমসের পাশাপাশি খেলার মাঠে আগ্রহ বাড়াতে কাজ করছে শিক্ষকরা ওরা ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল হেলথটাকে ডেভেলপ করতে পারে সেই জন্য আমরা ওই লক্ষ্যে কাজ করছি তো তারা ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র ছাত্রী হিসাবেও তারা আল্লাহর মতো অনেক ভালো করছে ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং স্পোর্টে স্কুল সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য প্রতি বছর এই আয়োজন করে আসছেন তারা যেই বিশ্ব সমাজে আমরা আছি এই বিশ্ব সমাজে তারা প্রকৃত এবং চরিত্রবান মানুষ হিসেবে নিজেদের অবদান রাখতে পারে এবং আমাদের বাংলাদেশের কালচারটাকে যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি আমাদের যে ভ্যালিউজগুলো আমাদের যে বিলিফ সিস্টেমগুলো আমাদের যে টেন্ডেন্সগুলো ওগুলো যাতে আমরা হারিয়ে না ফেলি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ার পরেও আমরা যাতে নিজেদেরকে গর্ব করে বাংলাদেশি বলতে পারি প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয় আল মুকসিদ চ্যানেল আই ঢাকা জানাবা পূবালি ব্যাংক কৃষি সংবাদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশতম বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মার্ট ভেটেরিনারি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য প্রতিবাদ দিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ভেটেরিনারি এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বিএসভিইআর এর আয়োজনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে দুই দিনের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রফেসর ড ফরিদা ইয়াসমিন বাড়ির সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড এমদাদুল হক চৌধুরী বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর ড গোলাম শাহী আলম ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন প্রফেসর আব্দুল আওয়াল আবু হাদি নূর আলী খান মোহাম্মদ আলম মিয়া সহ চার শতাধিক ভেটেরিনারি গবেষক শিক্ষাবিদ উদ্যোক্তা এবং নীতি নির্ধারক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টানা ছুটিতে প্রকৃতি প্রেমীদের ভিড়ে মুখরিত পর্যটন নগরী বান্দরবান জেলার প্রাকৃতিক নিসর্গমণ্ডিত দর্শনীয় স্থানগুলোতে এখন পর্যটকের ভিড় শুধু তাই নয় হোটেল মোটেল রিসোর্ট কানায় কানায় পরিপূর্ণ নোয়াখালীর ভাসানচরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক শিশু মারা গেছে দগ্ধ অবস্থায় পাঁচ শিশু সহ সাতজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিন বছরের শিশু রাসেলকে মৃত ঘোষণা করেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামিম আহসান চিকিৎসাধীন ছয়জনের শরীরের সাত শতাংশ পুড়ে গেছে শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে ভাসানচরের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একাশি নম্বর ক্লাস্টারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে দেশের প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীরের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিক উদযাপন করেছে ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফকির আলমগীরের কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ করেন শিল্প সাহিত্য অঙ্গনের বিশ্বজনেরা ষাটের দশকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন শব্দ সৈনিক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন ফকির আলমগীর স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখার কথা স্মরণ করেন আলোচকরা মঞ্চের নেতা সাকিব আনানের ওপর হামলা রাজনৈতিক দমন পীড়নের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ বিকেলে রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মঞ্চের নেতারা বলেন 
ডামি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা এই সরকার সর্বত ভয় ত্রাস আর দমন পীড়ন করে মানুষের কণ্ঠ রোধ করতে চাইছে সমাবেশে মঞ্চের বর্তমান সমন্বয়ক ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনাস সাকিব সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের টাউন হল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের কাজির দেউড়িতে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ফরমান আর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আলহাজ আব্দুস সামাদ লাবু এছাড়াও ব্যাংকের পরিচালক আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুস সালাম আহমেদুল হক ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাব্বির আহমেদ সহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে হালালভাবে ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব দেশ জুড়ে উন্নয়নে যে জোয়ার চলছে সেই জোয়ারের সঙ্গে একজোট হয়ে ছুটতে হবে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাকাত ব্যবস্থাপনা ও খাত ভিত্তিক বন্টনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি মিলনায়তনে সওয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত আর্থ সামাজিক উন্নয়নে জাকাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনারে তারা এ পরামর্শ দেন বক্তারা বলেন জাকাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কেবল সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব সওয়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এস এম রশিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আহনামর রশিদ আহমেদ বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের সাবেক ডিন ড চৌধুরী মাহমুদ হাসান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ড রুহুল আমিন সহ অন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার বটতলায় মাইজ ভান্ডের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর সোসাইটির উদ্যোগে এই আয়োজন সোসাইটির সভাপতি শেখ সাজরাত আহমেদ ফাহিম জানান এবার আয়োজনে অংশ নিচ্ছে চট্টগ্রামের বিখ্যাত মাইজ ভান্ডের গানের দল দরবার রিদম শিক্ষার্থীদের মাঝে সুফিবাদের মরমী ধারণার প্রসার ঘটাতে আয়োজন বলছেন আয়োজকরা জানাবো খেলার খবর 